Cześć Laguna Fani. Korzystając z okazji, że mam wymontowaną deskę rozdzielczą, pokażę Wam jak wymontować ramkę radia wraz z mechanizmem pokrywy radia, jak zdemontować kratki nawiewu, no i dlaczego prawe kolano kierowcy jest grzane albo studzone. Zacznę od ramki radia zintegrowanej z mechanizmem klapki radia. Mechanizm trzyma się na czterech wkrętach od strony wewnętrznej, co oznacza, że do jego demontażu musimy zdemontować deskę. Po odkręceniu czterech wkrętów musimy odpiąć jeszcze dwa zatrzaski. Teraz odepnę klapkę po to, by zyskać kilka potrzebnych mi milimetrów. Mechanizm zamykania klapki zabezpieczyłem kabelkiem, po to by później móc go sobie przyciągnąć do założenia klapki. Jeżeli środkowa kratka nawiewu jest niezdemontowana, to podczas wyjmowania ramki radia musimy dość mocno wygiąć jej dolną część po czym całość wysunąć do zewnątrz. Tak wygląda cały mechanizm składania klapki radia. Jest bardzo podobny do mechanizmu cup holdera. Tak samo mamy tutaj sprężynę, zatrzask i spowalniacz. Niektórym nie podoba się to, że na moich filmach niektóre elementy pokazuję przez dłuższy czas obracając ich i oglądając, ale nie ma to na celu sztucznego wydłużania filmu. Chodzi mi o to, żebyście mieli i wizję i pojęcie podczas demontażu danego elementu, co Was czeka i z czym możecie się spotkać. YouTube ma tą wspaniałą funkcję, że w każdej chwili możecie sobie każdy film przewinąć do dowolnie wybranego momentu. W skrajnych przypadkach nawet wyłączyć. Teraz najlepiej widać podobieństwo między tymi dwoma mechanizmami. Przejdźmy teraz do kratki środkowej nawiewu, która jest przykręcona po bokach dwoma wkrętami na śrubokręt krzyżakowy. Z tej strony dostęp jest jeszcze w miarę dobry, za to z drugiej strony już nie jest tak słodko. Śrubokręt krzyżakowy musi być długi i wąski, czyli nie przejdzie śrubokręt typu nasadka. 
Istnieje mit, że ktoś tą kratkę wymontował bez odkręcania deski ani jej uszkodzenia. Chciałbym kogoś takiego poznać, bo jest sprytniejszy niż Copperfield. Zaglądam teraz od dołu kratki. Są tam trzy zatrzaski. Teraz ten element trzyma się jeszcze na cięgnie od klapy. Wymontowałem go podważając cięgno śrubokrętem. Jak widzicie, po obydwu stronach odkręcam dwa wkręty na Torx T20 i odpinam zatrzaski. Wy jednak w tym miejscu możecie mieć jeszcze dwa wkręty. Brak tych wkrętów u mnie świadczy o tym, że kratka była demontowana i to w sposób niezbyt profesjonalny, ponieważ miejsca na wkręty są pourywane. Być może ktoś próbował demontować samą maskownicę kratki bez demontażu deski rozdzielczej, niszcząc przy tym ten element. Teraz demontuję listki na wiewą, żeby Wam zobrazować jaka prosta jest ich wymiana. Montaż listków jest tak samo prosty jak ich demontaż. Wystarczy ich wcisnąć na pierwotne miejsce.
sprawdzam i jeżeli wszystko działa poprawnie, montuję kolejny listek. Z powrotem składam maskownicę na zatrzaski. Dobrze by było, gdyby te dwa wkręty były wkręcone, ale nie mam takich. Czyli wkręcam tylko te dwa, które wykręciłem. I całość montuję w sposób odwrotny do demontażu. Czyli zaczynam od cień na klapy regulującej siłę nawiewu i całą kratkę montuję w zatrzaskach. Po czym przechodzę na tył deski i wkręcam dwie śruby, które wcześniej wykręciłem. Montaż kratki byłby dużo prostszy, gdybym zdjął jeszcze dodatkowo wierzchnie poszycie deski, które jest przykręcone na kilkanaście wkrętów na śrubokręt krzyżakowy. Długo się namęczyłem, żeby przykręcić drugi wkręt, więc ta część filmu została wycięta. Pokażę Wam tylko, że obydwa te wkręty udało mi się wkręcić z powrotem, więc jest to możliwe. Skoro kratka jest już zamontowana, montuję obudowę radia oraz cup holder. Zdejmuję moje zabezpieczenie i montuję klapkę maskującą radio. Z powrotem przykręcam ramkę radia na cztery wkręty i sprawdzam, czy wszystko działa jak należy.
Kolejna sprawa to kratki boczne na wiewo. Tak samo jak kratkę środkową, trzeba ją zdemontować od tyłu deski rozdzielczej. Zaczynając od odkręcenia tunelu powietrznego przymocowanego na jednego wkręta oraz jego zdemontowania i odkręcając dwa wkręty i odbezpieczając dwa zatrzaski. Skoro kratkę mam już w rękach, jak zwykle poprzewracam nią trochę przed Waszymi oczami. Może dostrzeżecie coś, co Wam w przyszłości pomoże lub Was zainteresuje. Demontaż samej kratki odbywa się poprzez odpięcie czterech zatrzasków. Wymiana samych lisków jest tak samo banalnie prosta jak w kratce środkowej. Mając już ten element na wierzchu, warto jest go sobie przeczyścić. Montaż jak zwykle odbywa się w sposób odwrotny do demontażu, więc nie ma tu o czym opowiadać. A teraz odpowiem Wam na kolejne nurtujące niektórych pytanie. Dlaczego to miejsce przy prawym kolanie kierowcy nagrzewa się, gdy z nawiewu wpuszczane jest ciepłe powietrze lub mrozi kolono, gdy z nawiewu wpuszczamy powietrze zimne? Otóż jak widzimy po stronie pasażera, czyli tam gdzie jest schowek, tunel powietrzny jest osobnym elementem, więc powietrze przepływające do kratek nawiewu nie ma bezpośredniego kontaktu z samą deską. W przeciwieństwie do strony kierowcy, gdzie tunel powietrzny jest integralną częścią deski rozdzielczej. Są to tunele powietrzne na wieku na stopy kierowcy i pasażera i będą one miały przybliżoną temperaturę do temperatury nawiewanego powietrza. Mam nadzieję, że tym filmem objaśniłem Wam kilka rzeczy. Jeżeli film Wam się podobał lub był pomocny, klikajcie lajki, like subskrybujcie kanał, polecajcie kanał znajomym, tak jak ja teraz polecam Wam kanał Miśka Staszica i Rysiuncia. Zapraszam Was też do grupy na Facebooku Renault Laguna Fani, z którą współpracuję i na której się wspólnie wspieramy i wspólnie sobie pomagamy. Grupa jest otwarta zarówno dla rodaków, jak i dla gości z zagranicy. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Pozdrawiam Was i życzę Wam dobrej zabawy z Waszymi lagunami. Cześć!